dito nagsimulang pumutok ang buffet restaurant sa mga Pinoy. Dahil tuwing may selebrasyon ng espesyal na okasyon, pwede kang kumain dito ng samot saring putahe. At ang kanilang pinakabintahe, pwede kang kumain hanggang sa ikaw ay mabusot. Ang top one daw na ipinagdiriwang sa mga buffet restaurant, ang ating araw ng kapanganakan. Ang oh, office mate ko sila, so mas madali sa amin mas malapit sa office. Hindi na sila magkatrabe. Hindi na sila pagod. Happy birthday to you! Kasi dito, um, hindi ka na magpapakater, and then wala nang hassle na magluluto ka pa. Uh, nandiyan na lahat dito serve yung food na uh, gusto gusto namin. Ang buffet restaurant na ito, number one na pinupuntahan ng mga may kaarawan. Dahil kapag birthday mo, hindi lang libre ang iyong pagkain, may special cake and birthday song ka pang regalo. Naisip na namin yung kasi talagang tradisyon naman ng Pilipino na surprise. May surprise sa kami binibigay. Libre ka, pero kapang cake, may kanta ka pa. Kahit walang okasyon, ang buffet restaurant na ito pinupuntahan pa rin ang karamihan. Bakit ka mo? Aba, eh dahil sa halagang 1,138 pesos, para ka na rin nag-tour around the world para tikman ang iba't ibang cuisine. Aabot sa 300 dishes mula sa iba't ibang bansa ang pwede mong pagpilian dito. Isa sa mga pinakamalaking buffet areas dito sa Pilipinas ang Vikings. Vikings, parang iisipin mo, galing sa Scandinavian region. Pero hindi, this is Filipino-owned. Pero ang kanilang mga dishes na sineserve ay international dishes. So European, American, Asian, at kung ano-ano pa. Ang may alam ng lahat niyan si Chef Ross. Hi Chef uh, Ross, uh, kayo uh, po ang ano, pinaka-head na chef ng yes, uh, Vikings. So ang yes. dami-dami siguro niluluto. Medyo marami. Marami, marami, marami lagi na ang patay oh, sa oh. Vikings. Buong Vikings kasi, binuo nila doon sa mga big warriors, na mga soldier ng mga Scandinavia. So after their, uh, sabi nga kanina ni Kara, patapos na nanalo sila sa gera, yung mga Vikings, nagkanda sila ng mga marami-maraming pagkain, parang piyesta talaga. So, inadap ng Vikings na gano'n ang ipangalan nila. Kasi ang Pilipino mahilig din sa piyesta style na marami-maraming pagkain. So ito, very yes. American, yeah, America, very yeah. European. European Pero friends. Pag, pagdating nyo naman dito, pagdating naman dito, Asian. Asian. We have the makis, susi, maki. Uh -oh. And we have, uh, we have the variety of tempura over there. Correct. Uh -oh. Yes. We have lechon. We binusog na lechon. Bakit po binusog na lechon? Because uh, we stop it with adobo rice. We roll it. We, we, we Hindi ko ba tikman to siya? Yes, sure. Ito, hindi lang siya basta-bastang lechon. Yep. Binusog na lechon. Yeah, binusog na lechon. Ay, may adobo siya. Loob mong sarap. Yeah, masarap talaga. Oh. Mm -hmm. May rice na yung lechon. lechon. Yes. Di ba? Hindi na ako kukuha ng rice. Yeah. Lechon. May, hindi ko na kukuha ng kanin. Kasi yung mismo lechon, may kanin na. Yes. Matitikman din dito ang mga primera klaseng pagkain gaya ng turkey meat, Angus beef at lamb meat. This this the variety of sauces from the carberry. Mm -hmm. We have the roast turkey. We have the Oy. Angus beef uh, from the chakai. Siguro we have the. Siguro ano ba ng pila dito, sir? Alam mo namang meat yes. eaters ang mga Pilipino. Yes, this diba? what they like. So ano ang best seller dito? Uh, all of them, all of them are the best seller. Kaya naman sa dami ng food choices, hindi nakatakatakang ang kanilang mga chef at kitchen staff umaabot sa 160 na katao araw-araw. Kasi ang um, buffet natin, ano yun, live kitchen yan eh. Keep on cooking eh. So, kailangan talaga marami siya para luto na luto para lagi fresh ang buffet. Dalawang oras bago magbukas ang kanilang restaurant, hindi na magkanda ugaga sa kanilang kusina. Bawat isa may kanya-kanyang toka may naghihiwa ng karne at isda, 
sabay-sabay ring ililuluto ang iba't ibang kutahe. Sa isang araw, aabot raw sa 250 kilos ng gulay, 480 kilos ng karne ng pinagsamang baboy, baka at manok, 490 kilos ng seafoods ang kanilang iniluluto. Sapat para magpakain ng isang libong katao. At kapag bukas na ang buffet area, wala silang tigil sa pagluluto para masiguradong hindi mauubos ang pagkain sa buffet table. Sa dami ng putahing nakahain, minsan hindi na natin alam kung anong ating uunahin. Lahat gustong matikman, pero ang ending, natitira ang pagkain. Ayon sa eksperto, likas daw sa ating mga Pilipino ang pagiging takaw tingin. Totoo yan, meron takaw tingin na tinatawag na hindi mo naman mauubos. Pero dapat, makuha mo to. No? Kung baga, uh, ang pagkain ay isang competition din eh, minsan. So kahit hindi mo naman mauubos, inilalagay mo yun sa plato. Kasi ito, batayan din ng kung sino ka. No? Kung ano yung kara mong ikonsumo. So, so, pero, of course, merong iba talaga na nauubos nila. Kaya nila. So kung baga, may advantage ka pag naubos mo yan, pag marami kang laman sa plato. No? Kung baga, para hindi ka lugi. Para hindi masayang ang pagkain, kung inyong mapapansin, lahat ng buffet restaurant may no leftover policy. Paano po kapag kunyari, merong sobrang takaw mata yung tawag, yung kukuha ng marato, hindi naman mauubos? Uh, natural na yun sa, sa part ng Vikings talaga o Pilipino piyesta, minsan hindi nila na, nauubos. O oh, ito nakasulat o, please naman avoid siya. So, food wastage. Oh. Get only what you can consume. Yes. In other words, magtakaw mata. Yeah. No leftovers, no takeouts. For every 100 grams of leftovers, we will charge you 100 pesos. Ah! Ganun. Okay. Pero ako, ako mga kapuso kayo, kung magbo-buffet kayo, ako ang advice ko sa inyo, yung plato ninyo, huwag mo masyadong punuin ng sobrang iba-ibang klase ng pagkain. Pwede naman bumalik. Heto naman ang ilang tips ni Chef Ivory para siguradong sulit sarap ang buffet dining experience natin. Una-una, ina-avoid ko yung mga carbohydrates, also nung naskanin, mga pasta, mga pansit, or tinapay. Ito yung mga bagay na namamaga sa chan. Pag namamaga, madali kang mabusog. Number two, so ako, hindi lang sa, kumbaga syempre yung kapasidad ng ating chan yung iniisip natin. No? Ako, pag kumakain ako, pinipili ko yung mga mamahalin na items. Ang kinukuha kagad, cold cuts, tsaka cheese. Dederecho kagad ako sa ulam. So sa ulam naman, ang pinipili ko rin yung mga bagay na makarne or mamahalin. Iwasan po muna natin yung mga masyadong matatamis. Huwag po tayong magtubig. At also may teknik din. Huwag po tayong masyadong mabilis uminom. no Huwag tayong masyadong mabilis sunod-sunod yung lagok. Bakit? Kasi nakakapagpasok po yun ng hangin. So, kung napasok ng hangin, hindi dahil hangin doon ka bubusog, magkakaroon ka ngayon ng empacho. Yun po iiwasan natin. Sa dinami-rami ng ino-offer nilang pagkain, ang pinaka-best seller sa panlasa ng kanilang mga customer, garlic buttered shrimp. Gano'ng karaming shrimp ang hinahain ninyo, niluluto ninyo dito on a daily basis? Uh, for, for the lunch time, we serve about 40 kilos, 50 kilos. 40 kilos? Yes. Oh my gosh, tas nauubos lahat yun? Nauubos naman. Naku, marami. Last time pa lang yun. 40 kilo? Yeah. Lunch lang yun? Last lang yun. Oh my gosh. Paano pa sa dinner? Naku. O sige, game. Sa pagluluto nito, ipiprito muna ang swahe. Misa na, pagka gusto na ng gas namin, gusto nila steam lang o boil. Pwede rin. Pwede rin. Hindi nga din namin lahat. So, pagkatapos prituhin, Parang binandian mo lang ng kaunti sa, ano, sa, sa mantika para lang gumamit yung harina at saka yung flavoring nila. Dito na yung talagang ano, main action. Sa isang pan, ilalagay ang butter, garlic, sugar at asin. Lalagyan din ito ng kaunting tubig. Wow! Ah, so hindi naman pala talaga breaded yung swahe. Parang konting coating lang. Konting coating lang. Para Oo. Kumapit na siya. Then, yung pala yung secret. Yun na! Ang bilis! Oh, ang bilis! Oh, gumawa na tayo ng 40 kilos. <laughs> wow, ang bilis! Hindi ako na mag-chef dito sa Vikings. Customer na lang ako. Ayan, tikman na natin. Mm. Mm. Chef, alika nga dito. Kumabi ka sa akin.
natin. Bakit ganun? Pinrito na natin at lahat pero bakit napaka-tender pa rin yan tsaka ang juicy niya? Nasa press na siya saka yung technique ng pagluluto hindi dapat overcook. Sa loob ng limang minuto, anim na nakain ko. <laughs> okay lang. Para matanggal ang inyong umay, dederecho tayo sa dessert bar. Dito naman, medyo dessert na. Kung gusto nyo dessert na healthy choice talaga, may variety of fruits. Ayan, oo. Oh, oh. okay. Tapos, syempre, merong mga healthy na sweets. Merong mga medyo pang pampabata sweets. Yes, it's pampabata pa sa mga bata. <laughs> Para rin sa mga bata, oh, marshmallow, mga chocolate marshmallow, fountain, fountain, and all sorts of cakes. Yes. Lahat the international ng, cakes and pastry. Ano-ano cakes? So, Grabe! Yeah, my short pastries, we have this... Uh, so ito po, binibake nyo rin dito lahat? Binibake namin, oh lahat ginagawa namin talaga. lahat dito. Yeah. Edi, ang laki ng kitchen nyo siguro. Tama lang. So Tama ipang na. products nyo naman dito. Yung mga garnishing, mga decoration dito. Dito ginagawa, dito sa harap mismo sa harap ng mismo, mga yeah. tao. Oh. Para nakikita naman nila.